2 Corinthians chapter 2 verse number 11. Ano ba? Diyan ako ba kayo? Sige po, basahin po natin verse number 11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. This night we will talk about the seven deadly days of the devil. The seven deadly days of the devil. Marbo yung mga po mga minama, the seven deadly days of the devil. Yung ating po binasa mga minama is only a very familiar passage or a verse patungkol po sa kung ano yung kaya gawin ng kaaway sa buhay ng bawat sa po sa atin. Mga minama, magandang maunawaan niyo po kung bakit ito po ang ating pag-uusapan ng iyong oras na ito. Ay magandang maunawaan niyo rin po mga minama, hindi po dahil dun sa kalagayan na kung saan ay dapat uh, maging matibay tayo din ang panampalataya kundi dapat maging aware din po tayo sa kung anong kaya gawin ng kaaway sa ating kong buhay. Mami naman mga na maunawaan niyo po, hindi po basta-basta ang ating gawa, kaaway. Hindi po ito katulad naman ang isang nakikita mo sa palabas na madali ang matapos sa buhay. No. Mami naman ang kaaway po hanggang ngayon wala na kayo makakilala kay Kristo at hanggang ngayon ay hindi titigil sa kanya pong gawain upang tayo po ipapanghinain sa buhay para ng palataya. At mga na Nakatuyo rin mga minamahal ko, bakit ito po ang ating pag-uusapan ngayong oras na ito? Baka ito yung magbigay paalala sa iyo na kung saan ikaw pala ay nasa kanya na pong uh, pag-control na kung saan hindi mo alam or you are unaware na kung saan ito na pala ang ginagawa ng kaaway sa iyo. At ito po yung maging dahilan upang tayo po tumigis sa pag-ilingkod. But this night, mga minamahal, the seven deadly days, mga minamahal, bakit po sa seven deadly days? Actually, marami na lang ang kaya ngawin ng kaaway. But I'm just limit with the seven deadly days, mga minamahal, upang ating pong makita ngayong oras sa ito at maging aware po tayo sa mga bagay na ito. Number one, the first deadly days of the devil. If you open your Bibles in the first John chapter 2, verse number 15, this is the most common device, okay, of the devil that has been used for to weaken the, the Christian and even our faith. Ano po? First John chapter 2, verse number 15. And dyan po ba kayo? First John chapter 2, verse number 15. Are you there? Yeah. Sige po, basahin natin natin verse number 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is that in him. If you would not be swami naman sa verse number 15. After po ng phrase, sabi niya, love not the world, neither the things that are in the world. Mga minaman, mga nandang makita yung every good and perfect gift is from above. But yet, mga minaman, mga nandang maunawaan yun po na may mga bangay, minsan sa ating buhay, na hindi po, hindi po tayo aware at hindi tayo let palagi ng Spirit ng Diyos, mga minamahal, ay pwede po mag-take away ng ating pong pag-ibig at ng ating pong katapatan sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal, mga nandang makita yun po, when he said that this number one, the deadly divines of the devil, the things of this world. So, so bakit po the things of this world? Actually po, last Sunday, ito nga po, nakadalawa siguro, tatlong araw na kami nung last Sunday sa aming pong gawain, patungo sa social media. Ano po? So, bakit mga minamahal, we are now living in a a new time, age of generation na kung saan ang teknolohiya, mga minamahal, ay nasa isang malaking kalagayan na kung saan nakaka-apekto sa buhay po ng bawat mga tao. Para kung sa mga minamahal, nakaka-apekto na rin po sa buhay ng bawat mananampalataya. Hello? Wala mo sa mga doon sa advanced way, wala mo sa mga sa technology. We enjoy those gadgets, mga minamahal. But that being reminded man sa akin, mga minamahal, pwede po ang mga bagay na meron tayo ngayon ay pwedeng gabitin ng Diablo upang ilayo tayo sa ating focus kung mahal sa gawain ng Panginoon. Hello, are there mga minamahal? Sabi ng Bible, neither the things that are in the world. Nung aking po pinahangi last Sunday, patungo naman sa aming Sunday school, sabi ko nga, the technology is the most beautiful thing that has ever been invented. Yet, it is the deadliest. Hello, yun po yung mga minamahal. Sa so, panahon po natin ngayon na kung saan mga minamahal ang mga tao yung nakatuon sa mga material na bahay, sa advance sa technology mga minamahal, nakakawa ng paraan ang kaaway upang itong bagay na ito mga minamahal ay gamitin niya upang ang puso ng bawat mananampalataya ay ilayo sa gawain ng Panginoon. Kaya mga na maunawaan niyo mga minamahal, kung tayo po ay hindi pa tima, iingatan ang ating mga sarili sa bagay na ito, we will lose our focus in the Word of God. Hello? We will lose our focus in the Word of God. The problem with technology right now, mga minamahal, it takes much more of our time. Tama ba, mga minamahal? 
Dahil nga po sa dali at yung ganda ng mga figures sa atin nakikita, sometimes mga minamahal na alam na kung saan yung ating atensyon at oras na ibabali na po natin sa mga bagay na ito. Pag nakita mo sa Facebook ay ang ganda, nakita mo yung mga pictures and everything, ibig sabihin nakapapatol ka mo sa mga comments doon, na kung saan iba naman talaga ang ibig sabihin. Dinatang siya po sa mga minamahal, pag itong mga bagay na ito, siya na-focus sa ating mga minamahal, gagamitin ito ng kaaway upang yung honors po na kung saan, para sana sa Bible reading mo, para sana sa prayer mo, para sana maging sa prayer ng mga minamahal, ah hindi mo na nagkakawas sa pagkat nakafocus ko sa mga bagay na yun. Hello, mga right, minamahal. Kaya po ngayon mo sa ito, kaya po ito pinahagin sa inyo for us to be educated and to be warned with this kind of thing, mga minamahal. Let things of this world, let us all that, mga minamahal. Magandang makita nyo rin po, the devil has used division. Hello? The devil also has used division in our lives, in our family, for us not to be encouraged with the Word of God and not to focus on the Word of God. Could you open your Bibles in 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to verse number 11? 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to verse number 11. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind, and in the same judgment. For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of glory, that there are contentions among you. Mga minamahal, kung hindi yung mga bagay ng mundo ito ang makaalis sa iyo, mga minamahal, sa gawain ng Panginoon, it would be divisions. Hello, are you there? It would be discord or divisions, mga minamahal. Ito po yung tanging bagay na kung saan ginagawa ng kaaway, wala pa naman at hanggang ngayon. Ito, mga minamahal, sometimes hindi mo masa na mauka ng palataya. Hello, are you there? Pastor, ba't pa lang kakaroon ng divisions that will, that will remind you? Division comes when pride is the root. Hello? Ang pagkababahagi ng mga rin mga minamahal, kung ang ugat ay ang kayabangan. Alam kayo ito, ang ulit mo unawa mga minamahal, eh, napakahalaga na ating pumakit at maunawa mga minamahal ngayon oras sa ito, na wala pong sino man, o ano word, walang big time sa gawain ng Panginoon. Hello, are there? Lahat po tayo mga minamahal, naligtas ng ating Panginoon na naging sa gawain ito upang maging mga likod ng ating Panginoon. Hello? Yes, pero po tayo ibang ibang gawain. Meron tayo ibang ibang kakayahan. Maraming kakayahan ni Marahim ay hindi po kakayahan. Yung kakayahan ni Marahim Simon ay hindi po kakayahan. Pero mami naman, magkakaibaman tayo ng karakter. Magkakaibaman tayo ng conviction sa buhay, mami na mahal. But let the Word of God unites us. Hello? Hayaan sa ating mami na mahal na ang salita ng Diyos ang siyang mag-unite ng ating mga puso, mami na mahal. Because if the Church of God is united, sabi nga, meron po ang conviction, mami na mahal eh. Unity is the bond of church. Ang nagpapatibay at nagbubuklod sa mga manampalatay mga minamahal magkakaisa. Kaya napakahalaga mga minamahal sa gawain na we always ought to be united. Sa pagkat mga minamahal, huli po tayo magkakaisa at meron niya pagka the word yabang sa puso ng bawat isa po sa atin, gagawa tayo ng ating sarili mga desisyon. Ah. Nung po na po sa makaka makakagawa tayo o the word makakabog forward tayo sa gawain na panghindi. Magiging stagnant yung ating gawain. Hello, my dear, mga minamahal. Kaya po, napakahalaga ng, ng, uh, ng unity sa ating pong gawain. Division is one of the deadities of the devil. Like you saw that discouragement also. Hello? Ang dyan yung discouragement, mga minamahal. Naku, number one, ang diyan po sa ganyang bagay, mga minamahal. Lahat ng pwedeng bagay, lahat ng, ng sufferings, lahat ng try. Try us. Even your problems, ay gagamit ka ng Panginoon upang discourage ka sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal, like you saw like that. Disobedience. Hello? Disobedience also is a device or a devil deals of the devil kung saan ginagamit niya, mga minamahal, upang tayo po ay huwag magpatuloy sa nuwahin ng Panginoon. And just only that, deceit. Hello? Are you there? He is the master of deceit, mga minamahal. Yung mali, kaya niyang gawing tama. Kaya po ang mundo natin, mga minamahal, always pray for our country. Especially na meron po tayo mga gadgeters sa tatayo, mga minamahal, sa ating bansa. Upang ating bansa po ay mahilayo, mga minamahal, sa maling konsepto, maling pangunawa, maling prinsipyo na dahil sa gawa ng ating kaaway, mga minamahal. Ngayon oras sa ito, mga minamahal, yung aking pong binahagin sa inyo, the seven deadlines of the devil, ay nice binahagin po para ma-educate tayo. 
Hello? Pero pastor, pa paano kung maiiwasan itong mga bagay na ito? Yun ang tanong eh. Kasi ano naman natin yung mga minamal? But what is the cure for this deadly disease of the devil? Ngayon pong gabi ito kami na maha before we end ay ating pong pag-aaralan itong mga bagay na ito. How we could end or how we could uh, overcome the, overcame this deadly disease mga minamahal? Ang gandang nakita niyo po. Bilang tayo po yung manampalataya, ano po ang ating pastor about mga mga lang yung nagsasabi, we are on a battleground. Hello? Hindi tayo nakikipaglaro sa kaaway, mga minamahal. Lahat yung unawain, ang kaaway ay kaaway, hindi po nagbabago yan. Kaya mga minamahal, mga minamahal, mga unawain yung pangyayong sa ito, how to over, overcome these seven deadlines, we ought to rely to our commander. Hello? Are there? We ought to rely on our commander. Ephesians chapter number 6. Ephesians chapter number 6, verse number 10. Amen. Are you there? Amen. Sige po, basahin pa natin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Mga minamahal pa ang Kristiyano, hindi nakarutan sa ating Panginoon ng hina siya. Napakahalaga mga minamahal na tayo bilang mga Kristiyano always rooted doon sa ating Master, mga minamahal. We ought to always rely to our Commander. We are a soldier, not the Commander. You may know kung alam natin kung paano nalapan. Pero mga minamahal, you kung paano magbawag yung sanabalan na kung saan daladala ng ating kao, mga minamahal, yun na hindi po natin makikita. Kaya napakahalaw, mga minamahal, na sa ating pagkikipagbata sa buhay na ito, ano po, and to overcome, overcame this seven deadlines, mga minamahal, maganda mo mga pag we ought to rely to our commander. Hello? May pinigay po sa ating mandato, may pinigay po sa ating paraan kung ano na sa mga bagay na ito. Pero kung hindi natin which is the basic foundations ng ating pagtibay bilang mga ng palataya mga minamahal. Kahit pag-aano tayo kay skilled na mga ng palataya, kahit pag-aano tayo kay faithful na mga ng palataya, kung hindi po tayo nag-relay sa ating po Panginoon mga minamahal, we are nothing alone. Madali po tayo mga kapit, madali tayo matatalo, madali lang nag-discourage mga minamahal. Kaya napakahalaw mga minamahal, bilang tayo po yung mga mga ng palataya at bilang sunal ng ating Panginoon, we ought always to rely to the plan of our God. Hello, we ought to rely not to complain. Marami mga naman pala tayo nagpapamplain sa pangan ng Diyos. But I'm going to remind you once again, mga minamahal, hindi po tayo ang nasa posisyon ng ating Panginoon. Tayo po'y sumusunod na sa kung ano'y sinasabi ng ating Panginoon. Napakala mga minamahal ang obedience sa ating buhay pa naman pala tayo, mga minamahal. Hello? Okay? We ought to rely to our commander. We ought to be ready for the battle, mga minamahal. Dapat lagi tayo ang handa, mga kapatid. Kaya nga po lakit, sinasabi ng ating pastor, we ought to always be armed with the word of God, mga minamahal, sa mga nakaaway, pwede dumating ang mga oras. And there are times na po saan po yung mga tayo na hindi mo inaasahan, ang kaaway biglang darating. At kung may pagkakataon kung saan mahina ka, mga minamahal, we could never win. Hello? Are you, mga minamahal, we ought to be ready for the battle. We ought to recognize the kind of warfare that we face. We ought to know how to run and operate our weapon, mga minamahal, ngayong oras na ito. Hello? Mga kapatid, ngayong oras na ito, as we close. It's a simple reminder, mga minamahal, ngayong oras na ito, bago tayo po umalis, bago tayo po sa ating mga tahanan. Ang kaaway lagi nakaabang. Our level is like a roaring lion, mga minamahal, seeking whom we give our. If we are not educated, we are not equipped with the word of God, mga minamahal, mahina tayo. Hello? Madali tayo manadala ng mga bagay ng mundong ito. Madali tayo manadala ng ating pride. Madali tayo manadala ng discouragement ng mga bagay ng mundong ito, mga minamahal. But if we rely with our commander, if we are rely, we rely our uh, our son to the word of God, mga minamahal, sa panalangin, lagi tayo malakas. Hello? Mga kapatid, ngayong oras na ito sa ating pagdatapos. I hope this will be a reminder to us ngayong pong gabi ito. And as we close, mga minamahal, magandang makita po natin na napakahalaga mga minamahal ang salita ng Diyos sa buhay po ng bawat sa buhay sa atin. I hope and pray, mga minamahal, ngayong oras sa ito, patuloy po tayong kinausap ng Diyos sa kanyang salita. Pastor, 